நல்லவையும் தீயவையும் நாளும் கூழும் நல்குதல் வல்லவே பிழைபடாது வந்துரை செய்பவளே சொல்லிலும் செயலிலும் என் சுருதியில் நடமிடும் வள்ளியே கிருபாகிரி பரமருள் சரஸ்வதி என்றும் என் நாவில் குடியேறும் சரஸ்வதியையும் எங்கள் ஊர் எங்கள் ஊர் செவ்வாய்ப்பட்டி ஸ்ரீ பத்ராகாடியம்மனுடைய அருளாசியோடு இன்று முகநூல் மற்றும் யூடியூப் வாசகர்களுக்கு குருச்சந்திர யோகம் பற்றிய ஒரு சில கருத்துக்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்ற அருள் வந்துள்ளேன் குரு சந்திர யோகம் அப்படின்னா குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய யோகம் அது குருச்சந்திர யோகம் அப்படிமா அதாவது குரு கேலப்பா குமரனுக்கு குருச்சந்திர பலனை கேளு சீரப்பா செம்பொன்னும் மனையும் கிட்டும் செனித்ததொரு மனிதனிலே தெய்வம் காக்கும் கூரப்பா கோதையரால் பொருளும் சேரும் குவளயத்தில் போர் வழங்கான் கலாட்சம் உள்ளான் அப்படின்னு புளிப்பாணி இந்த குருச்சந்திர யோகத்தை பற்றி அழகாக கூடியிருப்பார் போகருடைய சீடரான புளிப்பாணி அவர்கள் தன்னுடைய புளிப்பாணி முன்னூறுங்கிற பாடல்களில் அழகாக சொல்லியிருப்பார் அதாவது குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்திருந்தா குருச்சந்திர யோகம் அந்த குருச்சந்திர யோகம் அப்படிங்கிறது குமரனுக்கு வந்து நிறைய காசு பணங்களை கொடுக்கும் குவளை இந்த உலகத்தில் வந்து நல்லா போர் வழங்கக்கூடிய கடாட்சம் உள்ளவனாக மனை வழியில் பொருள் வழி சேரக்கூடியவனாக இருப்பான் அப்படிங்கிறது குருச்சந்திரன் குருச்சந்திரன் குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய யோகம் குருச்சந்திர யோகம் அப்போ அந்த குருச்சந்திர யோகம் வந்து எப்படி சொல்லும்போது ஆளப்பா அத்தளத்தோன் மறைந்தாலும் அப்பளனை அறையாதி புவியில் இருக்குங்கிறான் அதை குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய வீட்டோட அதிபதி அதை மறைஞ்சாலும் கெட்டு போயிருந்தாலும் அந்த பலனை சொல்லாத அவளை தரும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறான் அப்போ அந்த குரு சந்திரன் அப்படிங்கிறது இப்போ மீன வீடுகளில் பெரும் அதிகமாக இந்த எப்படின்னா மீன வீடு கனக வீடுகளில் அதிகபட்ச நூறு சதவீத பலனை தரக்கூடியது ஏன்னா மீன வீட்டில் லக்கணாதிபதி குரு லக்கண ஜீவனஸ்தானாதிபதியான குரு மீனத்தில் அதுக்கடுத்து ஐந்தாம் பதி அதாவது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானாதிபதியாக சந்திரன் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து லக்கணத்தில் இருக்கிறப்ப குருச்சந்திர யோகம் சிறப்பாக வேலை செய்கிறது அப்போ அது அதாவது குருவும் சந்திரனும் இணைஞ்சிருக்கும் போது குருவோ சந்திரனோ கெட்டு போகக்கூடாது இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய குருவோ அல்லது சந்திரனோ ஏன்னா கெடாமல் இருக்கணும் அதாவது ரெண்டில் ஒரு கிரகம் வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கூடிய மறைவிட ஸ்தானாதிபதியாக அது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அந்த குரு சந்திரன் ரெண்டுமே கெடாமல் இருக்கணும் அந்த வீட்டோட அதிபதியும் கெடாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த அப்புறம் அந்த யோக பலன் எப்போ தரும் குரு தசையிலேயோ அல்லது சந்திர புத்தியிலேயோ அந்த யோக பலனை கொடுக்கும் ஒன்று குரு தசையில் கொடுக்கும் அல்லது சந்திர தசை அந்த எப்படி இது குரு தசை சந்திர தசை வராதமே சில பேருக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்னா ஒவ்வொரு தசா புத்திகள்லேயும் குரு புத்திலேயோ சந்திர புத்தி வர்ற காலங்களில் இந்த யோக பலனை அந்த குருச்சந்திர யோக பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி பார்க்கையில் இந்த மீன வீடுகளில் இந்த குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்து இருக்கும்போது நூறு சதவீத யோக பலனை அதனுடைய தசாபத்திகளில் தருகிறது அப்போ அதே மாதிரி மேச வீடுகளில் மேச வீட்டில் வந்து குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்துருந்தால் எப்படி சார் அப்படிங்கிறப்ப மேச வீட்டில் மே அதாவது ஒன்றுக்கு நாளுக்குடையவன் குருவும் அதாவது மே லக்கண யோகர் அதாவது லக்கணாதிபதி செவ்வாய்க்கு குரு நண்பர் லக்கண யோகரும் வேற அப்போ குருவும் சந்திரன் சேர்ந்தால் அந்த மேச வீடுகளில் குருச்சந்திர யோகம் சிறப்பாக வேலை செய்யும் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே வேலை செய்யக்கூடிய யோகம் உண்டு அந்த குருச்சந்திர யோகம் பெற்றவர்கள் நாளை சபை மதிப்பு மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள் நல்ல பேச்சு ஞான பேச்சு வன்மை மிக்கவர்களாக யோக மிக்கவர்களாக கல்வி ஞானம் மிக்கவர்களாக கல்வி கேள்விகள் வித்தைகளில் சிறந்து விளங்கக்கூடியவர்களாகவும் அவங்க இருக்கக்கூடிய யோகம் உண்டு அப்புறம் அதுக்கடுத்து ரிசப வீடுகளில் இந்த குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்திருந்தா எப்படின்னா ரிசப வீடு அப்படிங்கிறப்ப லக்கணாதிபதி சுக்கரனுக்கு குரு பகை அது ஒரு பக்கம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இங்கே சந்திரன் உச்சம் பெற்றிருக்கிறார் உச்சம் பெற்றிருக்கார் அப்போ அஷ்டமாதி குருவானவர் அஷ்டமாதிபதியாகவும் லாபாதிபதியாகவும் வருவார் அப்போ அந்த வகையில் குருச்சந்திர யோகம் அப்படிங்கிறது இங்கேயும் ஓரளவு சிறப்பாக வேலை செய்ய ஒரு எண்பது சதவீத அளவுக்கு குருச்சந்திர யோகம் சிறப்பாக வேலை செய்யக்கூடியது உண்டு அடுத்து மிதன வீடு மிதன வீடு அப்படிங்கிறப்ப தனாதிபதியாக குரு வர்றார் சந்திரன் வர்றாரு அப்போ ஏழு பத்து கூடிய ஜீவனஸ்தான அதிபதியாகவும் அதாவது கலஸ்திரஸ்தான அதிபதியாகவும் வந்து அந்த மிதன வீடுகளில் குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்திருக்கிறப்ப ஒரு தொண்ணூறு யோக பலனை தனது தசாபுத்திகளில் தருகிறது அப்போ அதுக்கு புதன் கெடாமே அந்த வீட்டோட அதிபதி புதன் கெடாமையும் இருக்கணும் அப்புறம் கடக வீடு கடக வீடுங்கிறது நூறு சதவீத பலனை தரும் ஏன்னா கடக வீட்டில் வந்து குரு உச்சம் சந்திரன் வந்து ஆட்சி அப்போ உச்சம் ஒரு கிரகம் உச்சம் பெற்று இன்னொரு கிரகம் ஆட்சி பெற்று ரெண்டும் சேர்ந்து குருச்சந்திர யோகம் பெறும் பொழுது அப்படி அதாவது நல்ல அதாவது அந்த குரு அந்த கடக வீடு வந்து அவனுக்கு லக்கணாதிபதிக்கு கேந்திர கேந்திராதிபதியாகவோ அல்லது திரிகோணாதிபதியாக வரும் வர்ற பட்சத்தில் இன்னும் கேந்திரத்தை விட திரிகோணஸ்தானமாக வந்து குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்து கடக வீட்டில் இருந்தா அவன் கல்வி கேள்வி வித்தைகளில் சிறந்தவனாக படித்த பேராசிரியராக ஆன்மீக வித்துவனாக பெரிய அது
அப்புறம் சிம்மத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது சிம்மத்துக்கு வந்து யோகராக தான் குரு அஞ்சு குடியானாவும் எட்டு குடியா வந்தாலும் லக்கண யோகர் தான் அவரு தான் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சந்திரன் வந்து வரையாதிபதியாக அப்படிங்கிற பட்சத்துல அங்கே வந்து ஒரு அறுபது சதவீதத்துக்கு மேற்பாக யோகங்களை தருகிறது அடுத்தபடியாக கன்னி வீடு கன்னி வீடுகளில் வந்து சந்திரன் லாபாதிபதியாகவும் அதே நேரத்தில் புது குரு வந்து ஏ நாலு ஏழு குடியவனாக வர்ற பட்சத்தில் அங்கே குருவும் சந்திரனும் சிறைந்து இருப்பது யோக பலனை ஒரு அறுபது சதவீதம் எழுபது சதவீதத்துக்கு மேற்பாக யோகங்களை குறிச்சந்திர யோகத்தை தருகிறது அப்போ துலா வீட்டு அப்படிங்கிறப்ப துலா வீடு கு அதாவது லக்கணாதிபதி குருவுக்கு அதாவது சுக்கரனுக்கு குரு பகை வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் துலாத்துக்கு வந்து குரு வந்து அதாவது ஜென்ம விரோதின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது எப்படின்னா லக்கண பகை உடைய அதாவது மூன்று ஆறு கூடிய நான் வரேன் ரொனரோக பிணிபீடை கடன்களை தரக்கூடிய மூணு ஆறு கூடிய குரு வந்து லக்கணத்தில் அமர்வது சிறப்பு இல்லை அப்படிங்கிற வகையில் அந்த குருவும் சந்திரனும் துலா வீடுகளில் இணையும் போது ஐம்பது சதவீதத்து கீழ்பட்ட வகையில் தான் அது யோகபலனை அது குறிச்சந்திர யோகத்தை தருகிறது இப்போ அடுத்து விருட்சகம் விருட்சகத்தில் அப்படிங்கிறப்ப குருவும் சந்திரன் இறைஞ்சா அங்கே சந்திரன் நீசம் விருட்சக வீட்டில் சந்திரன் நீசம் வருகிறார் அங்கே அப்போ அந்த வீட்டில் குரு இணைங்கிறப்ப அந்த குருச்சந்திர யோக பலனை கொடுக்கணும்னா அந்த வீட்டுக்குடைய செவ்வாய் வந்து எப்படின்னா உச்சம் அல்லது ஆட்சி பெற்று நீசபங்கம் பெறும்போது வகையில் இந்த குருச்சந்திர யோகம் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் குருச்சந்திர யோகம் குறைவாக தான் வேலை செய்யும் அடுத்து தனுசு வீடு தனுசு வீட்டில் குரு ஆட்சி பெற்றிருந்து லக்கணாதிபதி சுகாதிபதியாக இருந்தாலும் சந்திரன் அவர் அஷ்டம்பாதிபதியாக வர பட்சத்தில் ஓரளவு எழுபது சதவீத யோக பலன்களை தருகிறார் மகர வீடுகளில் அப்படின்னு சொல்லும்போது மகர வீட்டில் குரு நீசம் ஆகிறார் அப்போ நீசம் பெற்ற குருவானவர் சந்திரனுடைய இணையும் போது மகர வீடுகளில் வந்து யோக பலன் வந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கு கீழே தான் அந்த குருச்சந்திர யோகத்தை சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக கும்ப வீடு கும்ப வீடு அப்படிங்கிறப்ப சந்திரன் ஆறாம் அதிபதியாகவும் குருவானவர் தனலாவாதிபதியாகவும் வர்றாரு அப்படிங்கிற வகையில் ஆறுக்குடையவன் குரு சந்திரனுடைய இணைகிற பட்சத்தில் யோக பலன் அதிகமாக தராத வகையில் ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீதத்துக்கு கீழ்பட்டதான் அந்த குருச்சந்திர யோகங்களை கொடுக்கும் அப்போ இது போன்று அந்த குருச்சந்திர யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து உடனே யோகங்களை கொடுக்கும் குருவும் சந்திரன் எந்த குருச்சந்திர யோகம் அள்ளி கொடுத்துரும் அப்படின்னு நம்ம வந்து உடனே பலனில் சொல்லிட முடியாது அவங்களுடைய ஸ்தான லக்கண அடிப்படைகள்லையும் இன்னமும் அந்த குருவும் சந்திரனில் குருவுடைய சாரம் பார்க்கணும் குரு வந்து பாவர் சாரம் சனி ராகு செவ்வாய் போன்ற பாவர் சாரம் பெறக்கூடாது அது மாதிரி சந்திரனும் சனி செவ்வாய் ராகு போன்ற பாவர் சாரம் பெற்றுக்கூடாது இந்த குருவும் சந்திரனை வந்து பாவக்கிரகங்கள் பார்வை பெற பெறக்கூடாமல் இருக்கணும் அந்த விட வீட்டோட அதிபதி கெடாமல் இருக்கணும் இப்படி இருக்க பட்சத்துலாம் அந்த குருச்சந்திர யோகம் சிறப்பாக அது அந்த போகிற வரலாறு சொன்ன அந்த புளிப்பாணி சொன்ன புளிப்பாணி இதனுடைய பாடல்களில் சொன்ன அந்த குருச்சந்திர பலன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல் அதாவது கேலப்பா குமரனுக்கு குருச்சந்திர பலனை கேளு சீரப்பா செம்பொன் மனை கிட்டுங்கிற செனித்த மனையிலே தெய்வம் காக்கும் தெய்வ இருந்து காக்கும் கூறப்பா கோதையரால் பொருள் செய்ய மனை வழியில் பொருள் செய்யும் கோலயத்தில் போர் வழங்கான கராட்சம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற யோக பலன்களை அந்த குரு சந்திரத்தை சில தரணும்னா அதுக்கு இந்த குருவோ சந்திரனோ கெடாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த குருச்சந்திர யோகம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இப்போ இது போன்று பலவாறு நன்றாக ஆராய்ந்து தான் அந்த குருச்சந்திர யோக பலனை சொல்லலாம் இப்போ இது குருச்சந்திர யோகத்தை பற்றி இன்னைக்கு சோதிர அறுவலாக உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் மீண்டும் நாளைக்கு ஒரு புதிய தலைப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய வீடியோ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மற்றவருக்கும் சேர் செய்யுங்கள் நான் ஒரு ஒரு ஆன்லைன் நஸ்டர் ஃபோன் வழியாக சாதக பலனை இருந்த வீட்டில் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியோ அல்லது எந்த வெளிநாட்டில் இருந்தபடியோ பலன்களை பெறலாம் அவர் பெற விரும்புவோர் தங்களுடைய பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் பிறந்த இடம் போன்ற தகவல்களை என்னுடைய நைன் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் எயிட் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன்ங்கிற வாட்ஸ்அப் எண் இருக்கு மெசேஜ் செய்ய நான் கட்டண விவரங்களை வங்கி விவரங்களை வந்து அதில் மெசேஜ் செய்ய தரப்படும் நீ கட்டணம் கட்டிய பிறகு பலன்களை நன்றாக கணித்து ஆய்ந்து உங்களுக்கு வந்து போன் வழியாக பலன் அளிக்கப்படும் அப்படிங்கிற தகவலோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்